എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല നെയ്മത്തി മുളകിട്ട് വറ്റിച്ചെടുത്താലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മത്തി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ പോലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മൺചട്ടിയിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം അതിലേക്ക് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു നുള്ളു ഉലുവ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടങ്ങ് ബ്രൗൺ ആകണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ടര ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് പിരിയ മുളക് പൊടി അപ്പോൾ നല്ല കളറും എരിവും കുറവായിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്കൊരു നല്ലതായിട്ട് പഴുത്ത തക്കാളി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് വരണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കുക ഇനി ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ മീൻകറി നമ്മൾ കുടംപുളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുളം കുടംപുളി നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഒരു മൂന്നാല് കഷ്ണം ഇട്ട് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഈ ഒരു മിക്സ് നല്ലതായിട്ട് തിളച്ച് വരണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തിള വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മത്തിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നെയ്മത്തിയാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു മത്തി ഇനി ജസ്റ്റ് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ആവ ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് തിളയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില എത്ര ഇടുന്നോ അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോഴാണ് ഈ കറിക്ക് നല്ലൊരു കിടിലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഏത് മീനും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടില്ല രുചിയിൽ മീൻകറി കിട്ടും അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീൻകറിയാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുള്ളവർ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയതായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് പുതിയ റെസിപ്പി വീഡിയോകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു